இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தினால் அனைவரையும் வாழ்த்துகின்றேன் இந்த நாளுக்கு உரிய தியான பகுதியாக கத்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் எட்டாவது வசனம் அடிய இந்த பகுதியில் இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களை பார்த்து சொல்கிறார் அதாவது முதலாவது சீடர்களுக்கும் பின்பு விசுவாசிகளும் அதை பின்பற்ற வேண்டும் நீங்களும் நானும் பின்பற்ற வேண்டும் என்பது தேவ சித்தம் திட்டம் என்ன சொல்கிறார் நிலைத்திருங்கள் நிலைத்திருக்க இங்கு சொல்கிறார் நான் மெய்யான திராட்சை செடி என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் இரண்டாவது வசனம் என்னில் கனி கொடாதிருக்கிற கொடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார் கனி கொடுக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் பண்ணுகிறார் திராட்சை செடி ஊமையாக ஒரு உபமானமாக பழைய ஏற்பாட்டில் அநேக இடங்களில் சொல்லப்படுகிறது ஏனென்றால் செடிகளில் சிறிய செடியானாலும் திராட்சை செடி செடிகளின் அரசன் அதனால் தான் ஏசாயா திருக்க தரிசன புத்தகத்திலையும் எரேமியா திருக்க தரிசன புத்தகம் இன்னும் நீதிமொழிகள் பெண்ணுக்கு ஒரு நல்ல பெண் குணசாலியான பெண்ணுக்கு உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனி தரும் திராட்சை கொடியை போல் இருக்கிறாள் என்று திராட்சை கொடி பழைய ஏற்பாட்டில் பல இடங்களில் இப்படியாக வருகிறது இதற்கு காரணம் திராட்சை கொடியானது மிகுந்த சிறிய செடியாக இருந்தாலும் அரசன் ஏசு கிறிஸ்து திராட்சை செடி அதில் படர்ந்துள்ள கொடி அதில் இருந்து படர்ந்து கொம்பை நோக்கி படர வேண்டும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் கொடிகளாகிய இஸ்ரேல் மக்களும் சீடர்களும் செடியில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று இங்கு இயேசு சொல்கிறார் ஆம் நிலைத்திருங்கள் நான் மெய்யான திராட்சை செடி என் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் இங்கு பிதாவை திராட்சை தோட்டக்காரர் என்று சொல்கிறார் என் பிதா தோட்டக்காரர் நான் செடி நீங்கள் கிளைகள் என்கிறார் இங்கு இரண்டாவது வசனத்தில் இரண்டு வகையான கொடிகளை இங்கு சுட்டி காட்டுகிறார் ஒரு வகையானது கனி கொடுக்கிற திராட்சை கொடிகள் இன்னொரு வகை கனி கொடுக்காத திராட்சை கொடி கனி கொடுக்கிற திராட்சை கொடி நிலைத்து செடியில் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருக்கிற ஒரு செடியில் கொடி நிலைத்து நின்று படர்ந்தால் தான் நிறை அதிக எடையுள்ளதாக இருக்கும் அது வந்து தாங்க வேண்டும் என்றால் கொடி உடைந்து முறிந்து போய்விடும் தரையோடு படுத்துவிட்டால் கொடி கனிகள் கொடுக்க முடியாது வற்றி வறண்டு போகும் போவரும் வருவோரும் மிதிப்பட்டு எரிப்புண்டு போகும் அப்படியாக நீங்கள் நிறைவான கனி கொடுக்க விரும்பினால் சீடர்களை நோக்கி சொல்கிறார் அதிக கனி கொடுக்க விரும்பினால் என்னில் நிலைத்திருங்கள் என்னில் நிலைத்திருக்கிற கொடி எதுவோ அது அதிக கனி கொடுக்கும்படி அதை சுத்தம் செய்கிறார் யார் அவர் அறுத்து போடுகிறார் எவர் அறுத்து போடுகிறார் கனி கொடாததை அவர் அறுத்து போடுகிறார் கனி கொடுக்கிற கொடிகளை சுத்தம் செய்கிறார் இப்படி என்றால் நம்மை நாமே இந்த இடத்தில் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் தேவனுடைய அன்பான பிள்ளைகளே நாம் கனி கொடுக்கிற கொடிகளாக கிறிஸ்துவில் இணைந்து இருக்கிறோமா தேசு கிறிஸ்துவில் இணைந்து வாழும் பொழுது தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அப்படியாக அவரில் நாம் இணைந்து வாழ்கிறோமா நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள் உபதேசத்தினால் ஏற்கனவே நாம் சுத்தமாகத்தான் இருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் அதிக கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நிலைத்து எப்படி நிலைத்திருப்பது நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாய் இருக்கிறீர்கள் பிதா அதிக கனி கொடுக்கும்படி சுத்தமாக்குவேன் என்று சொல்கிறார் இங்கு நீங்கள் உபதேசத்தினாலே சுத்தமாயிருக்கிறீர்கள் என ஏசு கிறிஸ்து மூன்றரை ஆண்டு காலம் சீடர்களோடு தங்கி அவர் பிறருக்கு சொன்ன இஸ்ரவேல் வம்சத்திற்கும் அநேகருக்கு சொன்ன கலிலேயா யூதா தேசம் எங்கும் கலிலேயா கடற்கரை எங்கும் கிராமங்கள் தோறும் பட்டணங்கள் தோறும் நன்மை செய்கிறவராகிய சுற்றி திரிந்த ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன உபதேசங்களினாலே சீடர்கள் ஏற்கனவே சுத்தமாயிருக்கிறார் ஆனால் நான் போக போகிறேன் நான் திரும்பி வரும் வரை நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருங்கள் என்று இங்கு சொல்கிறார் என்னில் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருந்தால் தானே நான் உங்களில் நிலைத்திருக்க முடியும் கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாது கொடி செடியில் இணைந்து கட்டப்பட்டு இருந்தால் தான் கனி கொடுக்கும் 
இல்லை என்றால் கனி தர இயலாது நீங்கள் எண்ணில் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள் திராட்சை கொடியானது செடியில் நிலைத்திருந்தால் தான் கனி கொடுக்கும் அதே போல அந்த உபமானத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்களும் எண்ணில் நிலைத்திருந்தால் தான் ஏசு கிறிஸ்துவின் வசனங்களில் நிலைத்திருந்தால் தான் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் தான் அவரது அன்பில் நிலைத்திருந்தால் தான் அதிகமான கனிகளை கொடுப்பீர்கள் என்று உங்களை <laughs> தாங்கி வழி நடத்துவோம் பலப்படுத்துவோம் ஐந்தாவது வசனம் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது உங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நீங்கள் என்னை விட்டு போய்விட்டாரோ என்னுடைய அன்பை விட்டு விலகிவிட்டாலோ பரிசுத்தத்தை விட்டு விலகிவிட்டாலோ என் உபதேசத்தை சத்தியத்தை விட்டு மீறிவிட்டாலோ ஒன்றும் உங்களால் செய்ய இயலாது நாம் செய்த அற்புதங்களை காட்டிலும் என் சீடர்கள் அதிகமாக செய்வீர்கள் என்று வாக்கு கொடுத்தார் அல்லவா இப்பொழுது எப்படி செய்வீர்கள் என்னில் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் அதிக கனி கொடுப்பீர்கள் என்ன கனி கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் இருப்பது போல் ஆவியின் கனி அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் இப்படியாக ஆவியின் கனிகள் வரங்கள் ஒன்பதும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எப்பொழுது எண்ணில் நிலைத்திருந்தால் தான் அதிக கனிகளை கொடுப்பீர்கள் ஒருவன் எண்ணில் நிலைத்திராவிட்டால் என்ன ஆகும் வெளியே எரியுண்ட கொடியை போல இந்த ஆறாவது வசனத்தை நன்கு நாம் படிக்க வேண்டும் நாம் நிலைத்திராவிட்டால் இந்த பரிதபிக்கப்பட்ட நிலையில் வருவோம் யாராயிருந்தாலும் நாம் பெரிய ஊழியக்காரர்களாயிருந்தாலும் சீடர்களுக்கே இந்த நிலை என்றால் நாம் எம்மாத்திரம் பரிசுத்தவானாக இருந்தாலும் திடீரென்று தவறிவிட்டோம் என்றால் நாம் எரிப்புண்டு போக படுவோம் அல்லவா நாம் நிலைத்திருந்தால் நிச்சயமாக தவறு செய்ய மாட்டோம் ஏனென்றால் கனி நிறைந்த வாழ்வு நம்மில் பரிசுத்தமான பாதை ஜீவ பாதையில் நடப்போம் அல்லவா அதைத்தான் இங்கு இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் எப் பொழுதும் நம்மளுடைய இதயத்தில் நம்மளுடைய சிந்தையில் ஏசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகள் உபதேசங்கள் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால் என் பிதா மகிமைப்படுவார் எனக்கு சீடர்களாய் இருப்பீர்கள் நீங்கள் மூன்றரை ஆண்டு காலம் என்னோடு ஊழியம் செய்தீர்கள் நீங்கள் சீடர்கள் தான் ஆனால் இப்பொழுது சோதனை காலம் வந்திருக்கிறது கிருபையின் காலம் கடந்து சென்று சோதனை காலம் இந்த சோதனை காலத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் என்னில் நிலைத்திருங்கள் என் வசனங்களில் நிலைத்திருங்கள் உபதேசத்தில் நிலைத்திருங்கள் ஆவியின் கிரிகைகளில் நிலைத்திருங்கள் அன்பில் நிலைத்திருங்கள் அப்பொழுது அதிக கனிகளை கொடுப்பீர்கள் என் பிதா மகிமைப்படுவார் நீங்கள் எனக்கு சீடர்களாயிருப்பீர்கள் இதையே ஏசாய ஐந்து இங்கு என்ன சொல்கிறார் பிதா திராட்சை தோட்டக்காரர் அல்லவா நான் என்ன செய்வார் தெரியுமா அவர் வேலி அடைத்து அதில் உள்ள கற்களை மண்ணில் உள்ள கற்களை தண்ணி ஈஸியா உள்ள இறங்குறதுக்கு பொறுக்கி போட்டு அதில் நற்குல திராட்சை செடிகளை நட்டு அதன் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி ஆலையை உண்டு பண்ணி அது நல்ல திராட்சை பழங்கள் தரும் என்று காத்திருக்கிறார் ஆனால் திராட்சை பழமோ என்ன செய்தது கசப்பான பழங்களை தந்தது எருசலேமின் குடிகளே யூதாவின் மனுஷரே எனக்கும் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கும் நியாயம் தீருங்கள் இஸ்ரேல் கூட்டம் என்று நாம் சொல்லிக் கொள்வோம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தேவ ஜனம் என்று நமக்கு ஒரு வழக்கு இருக்கிறது தேவன் காத்திருக்கிறார் கோபுரத்தை கட்டி நற்கனி மதுரமான ரசம் கிடைக்கும் என்று தேவன் காத்திருக்கிறார் தோட்டக்காரர் காத்திருக்கிறார் நாம் ஒரு மாம் செடியை வைத்தால் கூட அது அழகா நல்ல ருசி மிகுந்த கனியாக வர வேண்டும் என்று பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் வந்த உடனே இது எப்படிப்பட்ட கனியோ என்று சுவைத்து பார்ப்போம் அல்லவா 
தேவன் காத்து கொண்டிருக்கிறார் நாம் இயேசுக்குள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக அவரது கிருபைக்கு காத்திருந்து வரங்களுக்கு காத்திருந்து வசனத்திற்கு அடிப்பணிந்து ஜபத்திலும் வேதம் வாசிப்பதிலும் தியானத்திலும் உபவாசத்திலும் கிறிஸ்துவின் அன்பில் நிலைத்திருக்கிறோமோ கிறிஸ்துவின் அன்பு சக மனிதர்களை நேசிக்க வைக்கும் ஆவியின் வரங்கள் நம்மளுடைய கிரிகைகளில் வெடிப்படும் அப்பொழுது பிதா மகிமைப்படுவார் இப்படிப்பட்ட தேவன் நமக்கு இருக்கும் பொழுது எல்லா வேலையும் செய்ய வல்ல நமக்காக பரிதபிக்கிற நாம் நற்கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிற தேவன் இருக்கிறார் நம்மோடு கூட நமக்குள் வாசமாய் இருக்க ஆவியானவர் இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் நாம் செடியாகிய தேவனில் அவருடைய வசனங்களை உட்கொண்டு இதை சுவாசித்து அவரில் நிலைத்து இருக்கும் பொழுது கனி கொடுக்கிற ஜீவியம் ஜீவிப்போம் அல்லவா ஒன்று யோவான் மூன்று ஆறாவது வசனம் அவரில் இயேசுவில் நிலைத்திருக்கிற எவனும் பாவம் செய்கிறதில்லை இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வசனம் பாவமே செய்ய தூண்டாது பாவத்திற்கு தப்பி யோசிப்பை போல ஓடி போவான் தேவனுடைய அன்பான பிள்ளைகளே பாவம் செய்ய முடியாது நிலைத்திருங்கள் தேவனுடைய அன்பான பிள்ளைகளே வாலிப பிள்ளைகளே நிலைத்திருங்கள் கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருங்கள் சுத்தமாய் பரிசுத்தமாயிருங்கள் இன்னும் காலம் செல்லாது பொல்லாத நாட்கள் நாம் எவனை விழுங்கலாம் என்று கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் காத்திருக்கிற வேலை தேவனுடைய பிள்ளைகள் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இசரவேல் கூட்டம் தேவன் கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருந்து தேவனுக்கு நம்மை அர்ப்பணித்து நிறைவான கனிகளை கொடுக்க நாம் முற்பட வேண்டும் இன்னும் ஒன்று யோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் பிள்ளைகளே இயேசு வெளிப்படும் பொழுது நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாமல் தைரியம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி இயேசு வரப்போகிறார் அவர் வருகையில் தேவ பிள்ளைகள் எதிர்கொண்டு செல்ல வேண்டுமே வெக்கத்தோடு நாம் தலை குனி என்று நிற்க வேண்டிய நிலை இருக்கக்கூடாது நரகத்திற்கு செல்ல வேண்டிய நிலை இருக்கக்கூடாது நான் போகாமல் தைரியம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி அவரில் அதாவது கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருங்கள் இதை மனநம் செய்து கொள்வோம் எரேமியா ரெண்டு இருபத்தி ஒண்ணு நான் உன்னை முற்றிலும் நற்கனி தரம் உயர்குல திராட்சை செடியாக நட்டேன் ஆனால் நீயோ காட்டு திராட்சை செடியின் ஆகாத கனி கொடிகளாய் மாறி போனது என்ன பரிதபிக்கிறார் அந்த தாய் பரிதபித்தது போல தேவன் நமக்காக தன் ஜனத்திற்காக தன் பிள்ளைகளுக்காக பரிதபிக்கிறார் தேவனுடைய அன்பான பிள்ளைகளே தவறான பாதையில் செல்லும் பிள்ளைகள் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு தாயும் தகப்பனும் பரிதபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த குடும்பத்தில் அந்யோனிய ஐக்கியம் ஆவியின் கனி அன்பு முதல் கனி அன்பே இல்லாமல் அன்பிருந்தால் மிச்ச கனிகள் தன்னால எல்லா நற்பண்புகளும் தன்னால வருமே கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை என்பது வசனம் நாலு ஐந்து அதாவது கிறிஸ்துவின் அன்பிலும் நம்பிக்கையிலும் விசுவாசத்திலும் நிலைத்திருப்பது தேவனுடைய பிள்ளைகளே கனி கொடுக்காத வாழ்க்கை என்பது இந்த வசனம் ஆறு உலக சிற்றின்பங்கள் ரொம்ப உலக பிரகாரமான காரியங்களில் அந்யோன்யமாக ஐக்கியமாக இருந்து எந்த விதமான நீதியின் காரியங்களை செய்ய அவர்களுக்கு நேரம் இருக்காது காலம் இருக்காது உலக பிரகாரமான எல்லா காரியங்களையும் செய்ய அவர்களால் முடியும் ஆனால் தேவனுக்கு அடுத்த காரியங்களை செய்ய நேரம் இல்லை என்று சொல்லி விடுவார்கள் அது அவர்களை மெல்ல 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 எரிப்புண்டு போகும் பரிதபிக்கப்பட்ட நிலைக்கு தள்ளி விடுவார்கள் நித்திய ஆக்கினைக்கு அவர்கள் அகப்பட்டு விடுவார்கள் கிறிஸ்துவின் நிலைத்திருக்கும் பொழுது எப்படி இருப்போம் என்று இங்கு வேதம் சொல்லுகிறது நாம் இறை அன்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அவர் வல்லமையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அவருடைய நன்மையான கிரிகைகளில் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் தேவனுடைய அன்பான பிள்ளைகளே நாம் அர்ப்பணிப்போம் நாமும் செடியில் இணைந்து கொடியாகிய நாம் இயேசுவாகிய செடியில் இணைந்து பிதா நம்மை போஷிக்க அனுதினமும் தேவனை நோக்கி வேண்டுவோம் ஜெபிப்போம் எங்களை நேசிக்கின்ற எங்கள் நல்ல தெய்வமே இதோ ஆண்டவரே நல்ல இந்த வேத பகுதிக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் சுவாமி ஆமப்பா ஆண்டவரே இதோ நாங்கள் உண்மையில் அனுதினமும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அப்பா உலக பிரகாரமான எதிர்மறையான வாழ்க்கைக்குள் நாங்கள் திரும்பி பார்த்து மூழ்கிவிடக் கூடாது தேவனே அப்பா தவறிவிட்ட பிள்ளைகள் திரும்பவும் மீண்டு எடுக்கப்பட மனம் திரும்ப ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அவர்கள் வேதம் வாசித்து கீதம் பாடி தேவனுக்கு அடுத்த கார் 
காரியங்களையால் செய்ய ஆலயங்களுக்கு செல்ல அப்பா இதோ இந்த நற்பண்புகளை எல்லாம் செவிகளில் உள்வாங்கி கொள்ள இந்த வார்த்தைகளினால் அவர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட உபதேசத்தினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளுக்காக பரிதபிக்கிறோம் சுவாமி நீர் பரிதபிப்பது போல அப்பா அடிமை ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி ஆண்டவரே அவர்களை சுத்திகரிங்க மீட்டெடுங்க பெற்றோருக்கு நல்ல ஆறுதலை கொடுங்க ஆற்றி தேற்றுங்க அப்பா உம்மில் நிலைத்து நிறைவான கனிகளை கொடுக்கும் பிள்ளைகளாக அப்பா ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் மாற கிருபை தாங்க சுவாமி ஆசிர்வதிங்க தேவைகளை எல்லாம் சந்திங்க ஆமாண்டவரே நீர் பார்த்து கொள்வேன் தேவைகளை நீர் பார்த்து கொள்வேன் அர்ப்பணிக்கிறோம் அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமன் Oh, oh, oh.